हे गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेजेस इन एयरप्लेन डिजाइन सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके यूजफुल कोई ट्यूटोरियल्स लगे तो आप उन्हें देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मैं अलग अलग ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ और चलिए शुरू करते हैं आपका तो डिजाइन प्रोसेस कैन भी डिवाइडेड इन फॉलोइंग थ्री स्टेजेस डिजाइन प्रोसेस को हम तीन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं पहला है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी सेकंड है प्रिलिमिनरी डिजाइन थर्ड है डिजाइन प्रोजेक्ट तो फर्स्ट है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी सो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी क्या है हम प्रोजेक्ट जो हम प्लेन डिजाइन करने जा रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू कितना है मतलब मार्केट में उसका यूज है या नहीं वो जब हम फाइंड करेंगे वो फाइंड करने का हम फिजिब प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं उसे तो प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी कर लेंगे हम लोग फिर उसके बाद प्रोडक्ट फिजिबिलिटी में हम क्या करते हैं मार्केट सर्वे करते हैं ताकि नंबर ऑफ एयरप्लेन्स नीडेड जितने नंबर एयरप्लेन्स हमें चाहिए और कौन कौन से कंडीशंस के लिए हमें प्लेन्स चाहिए लाइक लैंडिंग फील्ड लेंथ और फिर लैंडिंग टाइप्स ऑफ लैंडिंग फील्ड और वेदर कंडीशन और वेदर कंडीशन इन फ्लाइट नियर लैंडिंग साइड और विजिबिलिटी तो ये सब अलग अलग कंसिडरेशन है जो हम फाइंड आउट करेंगे एक एयरप्लेन का स्ट्रक्चर नीड्स के हिसाब से एयरप्लेन का नीड के हिसाब से तो ये सब हमने फाइंड कर लिया फिर उसके बाद जैसे हम डिजाइन तो डिजाइन स्टैंडर्ड्स मेंटेन कैसे करेंगे तो डिजाइन में जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है तो वैसे ही तो वै वैसे ही अलग अलग बॉडीज है जो सिविल एयरप्लेन्स को रेगुलेट करता है तो उसमें है एफ ए ए एस ए डी जी सी ए तो ए बॉडीज एयर सिविल एयरप्लेन्स को रेगुलेट करता है और जो जो मिलिट्री एयरप्लेन्स होते हैं वो हम वो रेगुलेट होता है एम आई एल स्पेसिफिकेशन से यूएसए से ठीक तो हमने प्रोडक्ट स्टडी कर लिया मार्केट और फिर उसका नीड सर्च कर लिया और फिर हम रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमने रिक्वायरमेंट भी फाइंड आउट कर लिया तो अभी है इवोल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिजाइन ऑफ सिमिलर एयरप्लेन और पॉसिबल इन कॉपरेटिंग न्यू कॉन्सेप्ट तो अभी हम इवोल्यूएट करेंगे सिमिलर एयरप्लेन से मतलब सेम मतलब हमने एक डिजाइन एक फाइंड आउट कर लिया तो अभी हमारा चांस है डिजाइन जो फाइंड आउट मतलब जो रिक्वायरमेंट लिया है तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले काफी रिसर्च वगैरह किए हैं ऑलरेडी किए गए हैं तो अभी हमें क्या करना है उसके सिमिलरिटी सिमिलर एक डिजाइन सर्च करना है जो सेम टू सेम मैच करता हो और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको एयरप्लेन उस डिजाइन को लेंगे और अगर जरूरत पड़े तो उस डिजाइन में हम नए कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं इंक्लूड कर सकते हैं तो उससे हम उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमारा काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाए क्योंकि हमें स्केच से शुरू करना नहीं पड़ेगा हमें हम हमें डिजाइन मिला हुआ है हम डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम नए मॉडल ला सकते हैं फिर हम उसके बाद क्या करेंगे मॉडल ले लिया उसके बाद एयरप्लेन डिजाइन भी ले लिया अब मैंने प्लेन को पावर कैसे देंगे तो प्लेन को पावर देने के लिए हम पावर प्लांट सर्च करेंगे जो रिलेवेंट पावर प्लांट हो मतलब डिफरेंट प्लेन के लिए डिफरेंट पावर प्लांट्स होगा डिफरेंट कैपेसिटीज है डिफरेंट प्लेन्स के तो उस हिसाब से डिफरेंट पावर प्लांट स्पेसिफिकेशन है तो हम पहले स्टडी करेंगे कौन से पावर प्लांट किस प्लेन्स में काम आता है ओके okay, तो ये स्टडी करने के बाद हम एक रेलिवेंट पावर प्लांट सिलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन जितना भी है वो डिपेंड करता है इन सब पे मतलब प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन तो उसमें क्या होगा परफॉर्मेंस होगा अपने एयरप्लेन का मैक्सिमम स्पीड और फिर मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइंब रेंज एंड्योरेंस रेट ऑफ टर्न रेडियस ऑफ टर्न टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंसेस तो ये सब और परफॉर्मेंस डिफाइन करेगा और फिर पे लोड मतलब कितना लोड उठा सकता है आपका प्लेन वो भी डिफाइन करेगा ऑपरेटिंग कंडीशन एट डेस्टिनेशन या मतलब अलग अलग एक जगह से दूसरे जगह आप जा रहे हो तो वो प्लेन जा रहा है तो वो डेस्टिनेशन भी डिफाइन करेगा और फिर मेन्यूवेरेबिलिटी तो ये मेन्यूवेरेबिलिटी क्या होता है मतलब मूवेबिलिटी मतलब कितना मतलब 
कित, कितना सेंसिटिव है मूवमेंट को लेके एयरप्लेन साहब का जैसे पैसेंजर क्राफ्ट तो उनमें हमें स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए कंफर्ट के लिए तो उसमें हमें मेनोवेबिलिटी भी चाहिए ताकि वो मूव करे अपने हिसाब से ओके हमारे हिसाब से तो वो वो डिफाइन करता है जैसे हम फाइटर प्लेन्स ले लेते हैं उसमें हमें मेनोवेबिलिटी चाहिए पर स्टेबिलिटी उतना उतना हमारा उतना कंसर्न टॉपिक नहीं है तो वैसे अलग अलग प्लेन्स में हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस पेलोड ऑपरेटिंग कंडीशन और मेनोवेबिलिटी पेलोड क्या होता है जो ओवरऑल लोड लगता है आपके प्लेन के ऊपर वो पेलोड होता है तो ये सब डिफाइन करेगा आपका प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन ये सब आपका परफॉर्मेंस लोड और फिर ऑपरेटिंग कंडीशन मेनोवेबिलिटी ये चार चीज डिफाइन करेगा फिर आते हैं प्रिलिमिनरी डिजाइन तो प्रिलिमिनरी डिजाइन सेकंड स्टेज है तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे एक ब्रोचर बनाएंगे हमने प्लेन्स का डिजाइन बना लिया पावर प्लांट सिलेक्शन कर लिया फिर उसके बाद उसके परफॉर्मेंस वगैरह भी चेक कर लिया अभी अभी बारी है प्रिलिमिनरी डिजाइन का जिसमें एक सिंपल ब्रोचर होगा जो डिटेल डिजाइन नहीं होगा जिसमें जो हम सिंपल अपने अपने कस्टमर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए बनाएंगे तो इसमें क्या होगा हम ये बनाते हैं जनरली पर इसका अप्रूवल लेने के लिए मैन्युफैक्चर और कस्टमर्स से तो ये सिंपल एक डिजाइन एक ड्राइंग होगा जो एस्टिमेटेड ऑपरेशन कैपेबिलिटीज दिया रहेगा एयरप्लेन्स के मतलब उसके स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा मतलब हमें नीड्स था हमने नीड्स का फीचर्स दे दिया कि हमें नीड्स है मेनोवेबिलिटी तो हमने इसका मेनोवेबिलिटी बढ़ा दिया तो ऐसे अलग अलग तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया फिर उसके बाद इस स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेजेस में क्या होता है इतने फॉलोइंग स्टेप्स होता है फर्स्ट स्टेप स्टेप है सिलेक्शन ऑफ जोमेट्रिक पैरामीटर और मेन कंपोनेंट्स जो मेन कंपोनेंट्स आपके प्लेन के उसके जोमेट्रिक पैरामीटर हम सिलेक्ट करते हैं इसमें <coughs> तो जोमेट्रिक पैरामीटर में क्या होता है अलग अलग उसके डिजाइन देंगे देखेंगे और फिर अरेंज करेंगे इक्विपमेंट सेकेंड स्टेप इक्विपमेंट अरेंज करेंगे और कंट्रोल सिस्टम तो अलग अलग जो उसके मेन कंपोनेंट्स है उसके जोमेट्रिकल पैरामीटर्स देख लिया हमने और उसके बाद अरेंज किया होगा इक्विपमेंट्स और कंट्रोल सिस्टम को जगह रिक्वायर्ड जगह पे अरेंज किया रहेगा उसके बाद पावर प्लांट सिलेक्शन तो हमने पावर प्लांट का स्टडी किया हुआ था तो अभी बस हमें पावर प्लांट सिलेक्शन करना है फिर उसके बाद फोर्थ में आएगा एरोडाइनमिक एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल तो फोर्थ में होगा एरोडाइनमिक एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल इसमें हम दिखाएंगे कि हम कैसे एरोडाइनमिक्स और स्टेबिलिटी कंट्रोल के लिए हमने क्या क्या किया है और प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ मेन कंपोनेंट तो जो मेन कंपोनेंट है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे इसमें हमें काफी डिटेल डिजाइन करने का कोई जरूरत नहीं है हम बस इसमें जो मेन कंपोनेंट है उसके डिजाइन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और फिर हम वेट एस्टिमेशन करेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रेवल चेक करेंगे तो ये सब एस्टिमेट करने के बाद हम हम क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे थ्री व्यू ड्राइंग तो मतलब टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू ये सब हम ड्रॉ करने के बाद हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ प्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ करेंगे अपने मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के लिए और उसके बाद हम परफॉर्मेंस एस्टिमेशन करेंगे जैसे लास्ट स्टेज में हमने देखा था हमने परफॉर्मेंस एस्टिमेट किया था पे लोड कंडीशन और मेनोवेबिलिटी एक्सेट्रा हमने कैलकुलेट किया था तो हम ये शो करेंगे कि ये हमारा स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट है इसमें हमारा इतने परफॉर्मेंस होंगे और ये उसके डिजाइन तो बेसिकली एक ब्रोचर है जो जनरली हम बोलेंगे कि एडवर्टीजमेंट के लिए हम बनाते हैं तो अगला है डिजाइन प्रोजेक्ट तो हम हमें अप्रूवल मिल गया सपोज तो उसके बाद हम क्या करेंगे डिजाइन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें क्या होगा डिटेल डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग इसमें तो डिटेल स्टडी में क्या आता है विंड टर्नल और फिर स्ट्रक्चर टेस्टिंग ऑफ मॉडल्स तो जैसे हमने विंड टर्नल बनाएंगे और मॉडल्स जो है जो हमने मेन कंपोनेंट्स वगैरह बनाया था उस पर हम टेस्टिंग वगैरह करेंगे कि हमने जो कंपोनेंट सुना है वो सही है या नहीं और उसके कंफिग्रेशन अलग अलग जो थे वो सही है या नहीं वो टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें करेंगे और अगर हुआ तो करेक्ट वगैरह भी करेंगे इधर ही और एस्टिमेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड असेसमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट प्रपोस्ट जो हमने नए कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जो एग्जिस्टिंग मॉडल था उसमें जो इम्प्लीमेंट किया है नए कॉन्सेप्ट का तो वो भी हम इसमें टेस्ट वगैरह करेंगे कि वो कितना सही है कितना नहीं उसके बाद है मोकअप तो मोकअप में क्या होता है फुल स्केल मॉडल ऑफ एयरप्लेन को हम बनाते हैं 
मतलब फुल स्केल और उसके इम्पोर्टेंट सेक्शन मतलब पूरा एयरप्लेन हम डिजाइन करते हैं और उसके इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो भी बनाते हैं तो इसमें क्या होता है हमें एफिशिएंट लेआउट मिलता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स का और क्लियरेंस और फिर फायरिंग एंगल्स ऑफ गन विजिबिलिटी एक्सेट्रा तो ये सब हम चेक कर सकते हैं इससे तो उसके बाद ये स्टेज में करंट स्टेज स्टेज इज अवॉइडेड बाय यूजिंग यूज ऑफ कैड तो प्रीवियसली हम क्या करते थे हिस्ट्री इसमें अगर चेक करो तो तो प्रीवियसली हम ऐसे सेम प्रोसेस करेंगे फिर फाइनली हम टेस्ट कैसे करेंगे कंपोनेंट्स काम करेंगे या नहीं तो उसके लिए हम क्या करते थे हम हिट एंड ट्रायल मेथड्स करते थे तो पर्टिकुलर हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया मतलब एक मटेरियल सिलेक्ट कर लिया और एक स्पेसिफिक डिजाइन सिलेक्ट कर लिया फिर उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे फिर वो मटेरियल ब्रेक होगा फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस वगैरह करेंगे कैलकुलेशन करेंगे बहुत लंबा टाइम जाता था तो अभी कैड कैड के आने से क्या होता है कैड का इम्प्लीमेंट ऑफ कैड इन इन कन्वेंशनल प्रोडक्ट साइकिल तो ये मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि कैड इम्प्लीमेंट करने से आपका क्या क्या फायदा हुआ आपके प्रोडक्ट साइकिल में तो आप वो चेक कर सकते हो वीडियो को और इसमें क्या होता है कैड में आप सारे टेस्ट घर बैठे कर सकते हो जिससे आपका टाइम भी बचेगा मटेरियल कॉस्ट भी बचेगा और लेबर वर्क भी बचेगा तो आपको सिंपली अपना डिजाइन डिजाइन प्रोवाइड करना है बाकी कैड अपना कैलकुलेशन करके जो प्रीवियसली एक्सपीरियंस स्टोर्ड किए गए डाटा से वो कैलकुलेशन वगैरह करके आपको रिजल्ट देगा कि आपका डिजाइन कितना एफिशिएंट है कितना आ, सही है और आप इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट के लिए भी वो सजेशन देगा आपको तो कैड कैड एक बहुत बड़ा बेनिफिश बेनिफिट है अपने लिए आ, और हमने ये सब कर लिया फिर उसके बाद आया कंप्लीट इंटरनल टेस्टिंग तो इंटरनल का जो डिजाइन वगैरह किया था हमने तो उसका टेस्ट करेंगे हम लोग तो टेस्ट करेंगे हम कैड में करते हैं जो जनरली सी एफ डी से करते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूड डायनेमिक्स तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो टेस्ट हम करेंगे रियल लाइफ मतलब फिजिकल टेस्ट से बचा के ये बहुत बड़ा काम करता है ताकि हमें मटेरियल ब्रेक नहीं हो पाए और ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम लगता है बहुत टाइम लगता है अगर हम फिजिकली करने जाए तो इसको तो इसके लिए हम ये कैड से करते हैं जो सी प्रोसेस का नाम है तो इससे हम विंड टेस्टिंग कर सकते हैं विंड टनल टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं तो इससे हमारा काफी ज्यादा प्रोसेस इजी हो जाता है तो जिससे हमें पता चलता है सी से हमें पता चलेगा फ्लो पैटर्न ड्रैग कोफिशियंट लिफ्ट कोफिशियंट मूवमेंट कोफिशियंट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा तो इससे हमें इतना क्लियर हो जाएगा और फिर थ्रू द रिजल्ट मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट थ्रू द रिजल्ट मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट एट हाई एंगल ऑफ अटैक तो दे आर जनरली एक्यूरेट नियर द डिजाइन पॉइंट तो मतलब हाई एंगल ऑफ अटैक पे रिजल्ट uh, एक्यूरेट ना भी आए क्योंकि ना भी आए पर जनरली एक्यूरेट आता है जब हमने डिजाइन पॉइंट किया है जो पॉइंट डिजाइन है उसमें एक्यूरेट आ सकता है और फर्दर दे दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस इन द जोमेट्रिक पैरामीटर्स जैसे मैंने कहा था वो आपको इतना ये भी बताएगा कि आप जोमेट्रिक पैरामीटर्स पे कैसे चेंज कर सकते हो आप अलग अलग छोटे छोटे चेंज कर सकते हो आपके डिजाइन में एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो प्रिपेयर उसके बाद क्या करेंगे हम प्रिपेयर करेंगे डिटेल ड्रॉइंग और फिर फाइनल सिलेक्शन करेंगे पावर प्लांट का पावर प्लांट का फाइनल सिलेक्शन भी हो गया कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना शिफ्ट होता है कितना नहीं परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर फेब्रिकेशन और प्रोटोटाइप्स तो उसके बाद दोबारा नेक्स्ट टाइम ब्रोचर जैसे बनाया था हमने ब्रोचर में सिंपली एड टाइप का था एक टेम्पलेट एक ब्रोचर था जिसमें आप सिंपली एक दिखा देते अपने मैन्युफैक्चर को अभी क्या करना है आपको एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो आपका फाइनल मॉडल तो प्रीपेड है आपके पास सब कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद तो आप एक प्रोटोटाइप बनाओगे तो प्रोटोटाइप बना के उसको आप, आप उसके ऊपर टेस्ट करोगे कि हाँ इस पर सब कुछ सही बना है तो वो प्रोटोटाइप जरूरी नहीं है कि वो वर्किंग प्रोटोटाइप हो तो इसमें क्या है ये फिर उसके बाद आपका प्रोटोटाइप पे सब टेस्टिंग्स वगैरह करने के बाद आप उसको फुल स्केल प्रोडक्शन के लिए आप तैयार हो फिर आप फुल स्केल प्रोडक्शन आप कर सकते हो उसके बाद फुल स्केल प्रोडक्शन के बाद सिक्स प्रोडो जनरली हम क्या करते हैं सिक्स प्रोटोटाइप बनाते हैं टोटल छह प्रोटोटाइप बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कुछ हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए 
और जिससे हमें पता चले अलग अलग सिस्टम्स कैसे काम करते और दूसरे जितने भी हैं दूसरे जितने भी हैं उनको हम यूज करते हैं फ्लाइट टेस्टिंग करने के लिए जैसे परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह करने के लिए हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद है सीरीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग टू मीट स्पेसिफिक ऑपरेशन एंड एयर वर्थीनेस रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्शन और फ्लाइट टेस्टिंग हुआ वो हमें ऑपरेशन रिक्वायरमेंट हो गया मीट करता है और उसके बाद ऑप्टेनिंग टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू रेफरेंस लीगल डॉक्यूमेंट उसके बाद हम क्या करेंगे सर्टिफिकेट ऑप्टेन करने जाएंगे जैसे हमने एक रेगुलेटरी बॉडी के रेगुलेशन के हिसाब से हमने ड्रॉइंग वगैरह डिजाइन वगैरह किया है प्रोसेस वगैरह फॉलो किया है तो हम अप्लाई करेंगे उसके सर्टिफिकेशन के लिए कि हमने ये प्लेन बनाया है इसमें हमें सर्टिफिकेशन चाहिए ताकि हम वर्ल्ड वाइड यूज कर सके क्योंकि हमने नए डिजाइन में इम्प्लीमेंट किया है तो ये काफी जरूरी है तो उसके बाद हम अलग अलग एजेंसी को देंगे और उसके बाद हमें अगर वो अलाउ करते हैं तो हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको सेल सेल के लिए बेच सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग